ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு தமிழ் செஸ் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து நியூ இன் செஸ் கிளாஸிக் அப்படிங்கிற ஆன்லைன் டோர்னமெண்ட்டில் ஃபைனல்ஸில் டே ஒன்னில் நடந்த ஒரு கேம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கேம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேட்ச் ஒனில் ஃபோர்த்து கேம் ஸோ யார் யாருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஹிகாரு நக்கமராக்கும் மேக்னஸ் கால்சனுக்கும் நடந்த ஒரு கேம் ஸோ இந்த கேமில் கண்டிப்பாக வந்து ஹிகாரு வின் பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் பட் என்ன நடக்குது அப்படின்றத நம்ம வந்து வீடியோ முழுசாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த கேம்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம சேனலில் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அதேமாதிரி நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிக்கலாம் நம்ம சேனல் டொனேஷன் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா சேனல் மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ இங்கே ஹிகாரு வந்து ஒயிட் பீஸ் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஸோ கேம் வந்து அவர் டி ஃபோர் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாரு ஸோ இங்கே டி ஃபைவ் ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம டி ஃபோர் டி ஃபைவ் பார்க்க மாட்டோம் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஆகி தான் நம்ம மோஸ்ட்லி டி ஃபைவ்லாம் பார்ப்போம் இப்போ நம்ம டேரெக்டாகவே டி ஃபைவ் தான் பார்க்குறோம் ஸோ என்ன ஓப்பனிங் அப்படின்றது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் தெரிஞ்சிடும் ஸோ சி ஃபோர் குயின்ஸ் கேம்பிட் ஸோ சி சிக்ஸ் ஸோ நம்ம இ சிக்ஸ் ஆடணும் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம குயின்ஸ் கேம்பிட் டிக்ளைன் லைன் சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இ சிக்ஸ் ஆடினா அதே சி சிக்ஸ் ஆடினா இதுவும் வந்து டிக்ளைன் தான் ஏன்னா நம்ம வந்து அவர் கொடுக்குற பானை கேம்பிட் பண்ணுற பானை நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணலை ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பானால் டிக்ளைன் பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்கு பேர் ஆனால் வந்து டிக்ளைன் வைக்காமல் இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்லாவ் டிஃபென்ஸ்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க ஸோ ஃபர்தராக எப்படி கேம் கண்டினியூ ஆகுது அப்படின்றத பாருங்கள் ஸோ நைட் டு எஃப் த்ரீ ஸோ நைட்டை வந்து வெளியே கொண்டு வராங்க ரெண்டு பேருமே நைட் எஃப் சிக்ஸு ஸோ பான் இ த்ரீ ஸோ டிப்பிக்கலாக நீங்கள் பார்க்குறது தான் இயர்லியராக வந்து நீங்கள் இந்த பிஷப் வந்து டெவலப் பண்ணுறது சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க குயின்ஸ் கேம்பிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிஷப் டு ஜி ஃபோர் சரி ஜி ஃபோர் ஸோ பிஷப் டு ஜி ஃபோர் பின்னிங் த நைட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷினிங் தி பிஷப் ஸோ பிஷப் கேப்சர்ஸ் குயின் கேப்சர்ஸ் ஸோ இயர்லியராக வந்து இந்த பிஷப் பேரை வந்து கிவ் அப் பண்ணுறதுக்கான ஐடியா என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கே தெரியும் சென்ட்ரில் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ச செவன்த் ரேங்கில் இருக்க பான்ஸு ப்ளஸ் சென்ட்ரில் ஃபார்ம் ஆகிற இந்த ட்ரையாங்குலேஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லா பான்ஸும் உங்களுக்கு லைட் ஸ்கோரில் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு ரெண்டாவது உங்களுக்கு சில வேரியேஷன் எக்ஸப்ட் மெரான் வேரியேஷன் நினைக்கிறேன் ஸோ அதை தவிர்த்து உங்களுக்கு எல்லா வேரியேஷன்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு லைட் ஸ்கொயர் பிஷப் வந்து கொஞ்சம் பேட் பிஷப்பாக தான் இருக்கும் ரொம்ப நேரத்துக்கு மெரான் வேரியேஷன்லுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு அந்த வேரியேஷன் உள்ளே தீப்பாக போனால் தான் நமக்கு வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஓப்பனிங் பொசிஷன் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுன்னா உங்களுக்கு சி ஃபை இந்த இந்த பான் பிரேக்ஸ்லாம் நடக்கும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு லைட் ஸ்கொயர் பிஷப் வந்து ஃபேன் ஷோட் பண்ணி நம்ம கிங் சைட் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணலாம் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இயர்லியராக வந்து இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறாங்க இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்லாவ் டிஃபென்ஸில் குவாயட் வேரியேஷனில் அதில் ஒரு சப் வேரியேஷன் என்ன பின் வேரியேஷன் ஸோ அடுத்து பிஷப் டு டி த்ரீ ஸோ இங்கே என்ன மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஐடியா இஸ் வெரி சிம்பிள் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னால் லைட் ஸ்கொயர் பா பிஷப் வந்து நம்ம கிவ் அப் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதனால் பான்ஸ் லைட் ஸ்கொயர் இருக்குது ரெண்டாவது டார்க் ஸ்கொயரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கிட்ட டார்க் ஸ்கொயர் பிஷப் இருக்குது ஸோ அந்த டார்க் ஸ்கொயர் பிஷப்பை எங்கெங்கெல்லாம் போகலாம் அப்படின்றத நான் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுதான் வந்து ரெண்டு கலரையும் அழகாக வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா பிஷப் இல்லை ஆனால் என் பான்ஸ்லாம் லைட் ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ அது ஆப்போசிட் கலரில் இருக்கிற பிஷப் என் கையில் இருக்குது அதனால் நான் வந்து டார்க் ஸ்கொயரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன் ஸோ இது மாதிரி நான் ஒன்ஸ் நீங்கள் பிஷப் வந்து விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும் ஸோ அடுத்து பிஷப் டி த்ரீ நைட் பி டி செவன் யூஸ்வலான ஸ்டஃப் தான் இங்கே ஸோ கிங் சைடு வந்து கேஸ்லிங் பண்ணுறாங்க பிஷப் டி சிக்ஸ் நைட் சி த்ரீ எல்லாமே வந்து காமனான ஒரு டெவலப்பிங் மூவ் தான் ஸோ கே கேஸ்லிங் பண்ணிட்டார் பிளாக்கும் வந்து கேஸ்லிங் பண்ணிட்டார் ஸோ ஹிகாரும் வந்து ரூக்கை வந்து சென்ட்ரலைஸ் பண்ணுறாரு ஸோ எக்ஸ்ரே இங் தி குயின் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூக் டு இ எயிட் ஸோ ரூக் டு இ எயிட்டு அடுத்து இந்த பிஷப்போட போஸ்ட்டு இந்த நைட்டோட
சி ஃபைவ் பிரேக் பண்ணுவீங்க அப்படின்லாம் இ ஃபைவ் பிரேக் பண்ணுவீங்க ஸோ அதான் மேக்னஸ் வந்து இதில் இ ஃபைவ் வந்து பிரேக் பண்ணுறாரு ஸோ டி கேப்டர் சி ஃபைவ் குயின் கேப்டர் சி ஃபைவ் த்ரெட்னிங் மேட் இன் டூ ஸோ எப்படி மேட் இன் டூ அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு ரேண்டம் மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜஸ்ட் குயின் செக்கு ஃபாலோடு பை கிங் மூவ் ஆனதுக்கப்புறம் குயினை வந்து உள்ளே செக் வச்சோம் அப்படின்னா மேட்டு ஏன்னா வந்து கிங்கு எஸ்கேப் ஸ்கொயர்ஸ் எதுவும் கிடையாது ஸோ அதனால் த்ரெட்னிங் மேட் இன் டூ ஸோ அதனால் வந்து இந்த மேட்டை வந்து தடுக்கணுன்றதுனால ஜி த்ரீ வந்து புஷ் பண்ணுறாரு ஸோ கைண்ட் ஆஃப் வீக்கனிங் மூவ்ஸ் எல்லாமே பரவாயில்ல பட் பார்க்கலாம் ஏன்னா எந் அந்தளவுக்கு பெரிய த்ரெட்ஸ் எதுவும் கிடையாது ஆனால் மற்ற பீஸ்லாம் வரணும் நமக்கு ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து கிங் அட்டாக் பண்ணணும்னு இந்த ரெண்டு பிஷப்பும் குயினோட பேட்ரி மட்டும் பற்றாது ஸோ அடுத்து பி ஃபைவ் ஸோ குயின் சைடு வந்து ஸ்பேஸ் கெயின் பண்ணுறாரு ப்ளஸ் இந்த பானோட போஸ்ட்டை வந்து ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குறாரு ஸோ இந்த பானை யூஸ் பண்ணி நான் இங்கே சப்போர்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஏ ஃபைவ் ஏ ஃபோர்லாம் வரப்போகுது ஃப்யூச்சரில் ஸோ பி ஃபைவ் பிஷப் டு பி த்ரீ ஏ ஃபைவ் ஸோ எல்லாமே டெம்போ கெயினிங் மூவ் தான் இங்கே மேக்னஸ் வந்து விளையாடிட்டு இருக்காரு ஸ்டார்டிங் வித் தட் என்ன சொல்கிறது அந்த பானை வந்து இங்கே கேப்சர் பண்ணார் இல்லையா சி ஃபோரில் அங்கே இருந்து ஸோ ஒன்ஸ் அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த பேட்ரி ஃபார்ம் பண்ணி இங்கே த்ரெட்டன் பண்ணார் ஸோ ஒன்று ரெண்டு டெம்போ ஆச்சு அடுத்து மூணாவதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெம்போ அகெயின் வந்து பிஷப் மேலே ஒரு டெம்போ ஸோ மூணு ஸோ நாலு நாலு டெம்போ வந்து கெயின் பண்ணிட்டுருக்காரு கண்டினியூஸாக மீனிங் இஸ் தட் பிளாக் வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக ஆகிட்டே வராரு மூ மூவுக்கு மேலே மூ அப்படி தான் சொல்லணும் ஸோ பிஷப் டு சி டூ ஃபைனலாக சி டூவில் செட்டில் ஆகிறாரு ஸோ குயின் டு இ சிக்ஸ் ஸோ இந்த பானை வந்து அட்டாக் பண்ணுறாரு வெரி ஸ்மால் த்ரெட் தான் பட் கிங் ஜி டூ ஸோ ஏ ஃபோர் ஸோ இதுக்கப்புறம் அந்த பானை வந்து நம்ம அட்வான்ஸ் பண்ண அலோவ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அடுத்து நைட்டோட போஸ்டிங் கொஷின் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாரு ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு இந்த பானை ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதனால் வந்து இங்கே ஹிக்காரு வந்து ஏ த்ரீ வந்து விளையாடுறாரு ஸோ நைட் டு இ ஃபைவ் ஸோ சென்ட்ரலைசிங் தி பீஸ் ஸோ இங்கே இவரோட பீஸும் நம்மளுடைய பீஸும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஹிக்காரோட பீஸும் நம்ம மேக்னஸோட பீஸும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக என்ன சொல்கிறது மேக்னஸோட பீஸ் ரொம்பவே பெட்டராக இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் எஸ்பெஷலி இந்த ரூக்கு குயின் பேட்ரி எதாக இருந்தாலும் சரி இந்த பிஷப்போட போஸ்ட்டு அடுத்து இந்த நைட்டு பாருங்கள் அழகாக சென்ட்ரலைஸ்டாக இருக்குது அண்ட் நாட் ஓன்லி தட் நவ் இட் இஸ் ஜம்பிங் ஆன் தி சி ஃபோர் ஸ்கொயர் ஸோ சி ஃபோரில் இருந்துக்கிட்டு இங்கேருந்து இங்கே நம்மளை கடுப்பேற்றும் ஸோ ரொம்ப கடுப்பான ஒரு பொசிஷன் தான் ஒயிட்டுக்கு ஸோ லெட் சி எப்படி வெளியே வராரு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ பிஷப் டு பி ஒன் ஐடியா இஸ் வெரி சிம்பிள் சப்போஸ் நீங்கள் நம்ம பிளான் படி நம்ம நைட்டை வந்து இங்கே கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா சிம்பிளாக என்ன பண்ணுவார் பிஷப் ஏ டூ போய்ட்டு நைட்டை பின்ல போட்டுருவார் ஸோ அதனால தான் இந்த பிஷப்பை சிம்பிளாக இங்கே ட்ரா பண்ணதுக்கான ஒரு மீனிங் ஸோ பிஷப் டு பி ஒன் அடுத்து குயின் இ செவன் சப்போஸ் நான் இங்கே திரும்பவும் நான் நைட் சி ஃபோர் வரணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்னோட குயினோட போஸ்ட்டை நான் ரிமூவ் பண்ணணும் அதான் வந்து மேக்னஸ் வந்து குயினை வந்து இ செவன் ட்ரா பண்ணுறாரு ஸோ அண்ட் தென் பிஷப் டு பி ஒன் ஸோ பிஷப் டு பி ஒன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரூக் ஏ டி ஏ டி எயிட் அடுத்து பிஷப் ஏ டூ ஸோ அகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூவ் வர்றதுக்கு முன்னாடியே வந்து ப்ரொஃப்ளாக்சிஸாக வந்து மூவ் பண்ணிக்கிறாரு அண்டு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா லைட் ஸ்கொயர்லாம் அவருக்கு வந்து ஆக்சுவலாக வீக்காக இருக்கணும் இப்போது உங்களுக்கு மேக்னஸ் சொல்லிக் கொடுக்குற ஒரு லெசன் என்ன அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் உங்களுக்கு இந்த ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலேஷன் இந்த பான்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட் ஸ்கொயரில் ஃபிக்ஸ் ஆகி இருந்தது இப்போ அப்படியே வந்து குயின் சைட் பாருங்கள் இந்த குயின் சைட் இருக்க பான்ஸ்லாம் அழகாக பாருங்கள் இது நேச்சுரலாகவே வந்து மேக்னஸ் வந்து இப்படி தான் ப்ளே பண்ணுறாரா இல்லை அவருக்கு தனித்திறமை இருக்கு என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குன்றது தெரியல இல்லை நீ உங்களால் விளையாட முடியுமான்னு தெரியல ஏன்னா எல்லா பான்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக லைட் ஸ்கொயர் கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்ருக்கு அண்ட் திஸ் பிஷப் இஸ் கண்ட்ரோலிங் தி டார்க் ஸ்கொயர் ரொம்பவே வந்து ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் ஜஸ்ட்டு வந்து அந்த சில டெம்போஸ் கெயின் பண்ணார் பட் போர்டில் இருக்கிற லைட் ஸ்கொயரில் எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை அப்படின்றத அழகாக வந்து வெளிப்படுத்துகிறாரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் கேம் பை மேக்னஸ் தான் சொல்லணும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பொசிஷனை ஸோ பிஷப் டு ஏ டூ நை இ டி செவன் ஸோ கோயிங் பேக் ஸோ மேபி ரீர் அவுட் பண்ணி வேறு எங்கேயா கொண்டு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மேபி ஃபார் சி ஃபைவ் அண்ட் தென் டூ இ ஃபோர் அந்த மாதிரி கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ லெட் சி குயின் சி டூ ஸோ அகெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி மேபி அது
அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா திரும்ப அந்த ரூக் ஏசி ஒன்றே வருது என்னென்னா இந்த நைட்டுக்கு நமக்கு டபுள் அட்டாக் இருக்குது ப்ளஸ் இந்த பானுக்கு டபுள் அட்டாக் இருக்குது நம்ம இங்கே ஏதாவது வின் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு ஐடியா தான் ஸோ இங்கே ஏன் வந்து இமீடியட்டாக இதை கேப்சர் பண்ணலை அப்படின்றதும் நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரும் ஸோ சப்போஸ் கேப்சர் பண்ணியிருக்கலாம் பட் அவர் வந்து பண்ணலை ஸோ பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த இந்த பீஸெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பேன்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக வந்து ட்ராப் ஆகிடும் ஸோ ரொம்ப ஈஸி தான் ஆனால் இங்கே ஏதாவது டாக்டிக்கல் ரீசன்ஸ் இருக்கும் இதை கேப்சர் பண்ணாததுக்கு பட் லெட் சி மேபி திஸ் ஸ்கொயர் இஸ் வல்னபர் வல்னரபுள்னு நினைக்கிறேன் பட் இருந்தாலும் அங்கே போனாலும் நம்ம கேப்சர் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் ஏதாவது அனலைஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி சொல்லுங்கள் ஸோ எஃப் த்ரீ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் டு டிஃபை ஸோ கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பானை ஆக்சுவலாக இங்கே ஹிக்காரு ஒரு பானை வந்து விட்டு கொடுக்குறாரு என்னென்னா சப்போஸ் இந்த பானை கேப்சர் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல என்ன ஆகுன்னா உங்களுக்கு பிஷப்பில் நம்ம அட்டாக் பண்ணுவோம் குயின் ஆச்சு ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளான பொசிஷன் ஏன்னா உங்களுக்கு குயினுக்கு எஸ்கேப் ஸ்கொயரே கிடையாது இந்த பக்கம் ஏன்னா வந்த டாக்குமெண்ட் ஃபுல்லாக பிஷப் கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ குயினோட போஸ்ட்டில் இருக்கிற மற்ற ஸ்கொயர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே வந்து கவர்டாக இருக்குது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்கொயர்ஸ்லாம் ஸோ இந்த காரணத்தினால இந்த பக்கம் போகிற மா போகிற மாதிரி இருக்குது உங்களுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபர்தராக இந்த பிஷப்பை கடுப்பேற்றலாம் ஸோ ஃபர்தராக வந்து டென்ஷன் ஏற்றிட்டே இருக்கலாம் பிளாக்குக்கு ப்ரெஷர் வரும் ப்ளஸ் நம்ம இந்த பான் ஆல்ரோமேட்டிக்காக வந்து நமக்கு ட்ராப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் கண்டிப்பாக இது வந்து ஃபேவரபுள் பொசிஷன் ஃபார் ஒயிட் ஏன்னா அந்த குயின் வந்து கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் கேம் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு வேரியேஷன் நம்ம பார்க்கல ரேதர் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா நைட் டு டிஃபை நான் ஏன் வந்து நம்ம ரூக்கால் குயினால் கேப்சர் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோக்கிங் செட்டப் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்றது தான் வந்து மேக்னஸோட ஐடியா ஸோ நவ் ஹி கேப்சர் தி பான் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த செக் கொடுத்ததுக்கப்புறம் கிங் ட்ராப் ஆகுது ஸோ குயின் பேக் ஸோ எப்போவுமே வந்து நம்ம ப்ரொஃப்ளாக்சிஸ் மூவ் அப்படின்றது வந்து பா மெயினாக செக் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கொடுத்துடணும் ஸோ ப்ரொஃப்ளாக்சிஸ்ன்றது ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மூவ்ஸ் முன்னாடியே வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுறது ஸோ இங்கே சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் ஏன்னா இந்த ரூக் வந்து அட்டாக்கில் இருக்குது பட் ஸ்டில் வந்து என்ன பண்ணுறாரு இங்கே ஒரு செக்கு கொடுக்குறாரு நைட்டு டிஃபென்ஸில் இருக்குது ஸோ ஒன்ஸ் இந்த நைட்டு செக் கொடுத்ததுக்கப்புறம் கிங் பின்னாடி போனதுக்கு அப்புறமா அவர் என்ன பண்ணுறாரு குயினை வச்சு எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு ஒரு டிஃபென்ஸ்க்கு டிஃபென்ஸ் பர்பஸ்க்கு அது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ அதனால் எப்போவுமே செக் இருந்தது அப்படின்னா செக் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து உங்களுக்கு திங்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மூவ் கிடைக்கும் ஸோ ரேண்டம் செக்கு கொடுக்கூடாது அதையும் நம்ம யோசிக்கணும் ஸோ குயின் பி எயிட் பிஷ் எஃப் டூ அட்டாக்கிங் தி நைட் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு இம்பேலன்ஸ்க்குள்ளே போகிறாங்க என்ன இம்பேலன்ஸ்னா ஸோ பிஷப் கேப்சர்ஸ் தி நைட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் கேப்சர்ஸ் தி ரூக் ஸோ என்ன இம்பேலன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ மைனர் பீசஸ் விசஸ் தி ரூக் ஸோ எஸ்பெஷலி நைட் அண்ட் தி பிஷப் ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த பொசிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலான பொசிஷன் தான் ரெண்டு பேருக்கும் மோஸ்ட்லி கொஞ்சம் பிளாக் வந்து கேர்ஃபுல்லாக ஆடணும் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த பாசர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே சான்சஸ் இருக்குது லெட் சி ஸோ ரூக் டு சி எயிட் இங்கே நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக குயின் டு சி எயிட்டும் விளையாடலாம் சப்போஸ் குயின் சி எயிட் விளையாடினா என்ன ஆகும் பாருங்கள் ஸோ ஃபுல் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் தான் இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் கண்டிப்பாக ஒயிட்டுக்கு ஃபேவரலவாக இருக்காது என்னென்னா இங்கே அந்த பீஸை நீங்கள் கேப்சர் பண்ண கூட தேவையில்ல ஏன்னா இந்த பீஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நைட்டை வந்து யாருமே கார்ட் பண்ணலை ரெண்டாவது பிஷப்பை கார்ட் பண்ணுறது அந்த நைட் தான் ஒன்ஸ் நம்ம அதை அட்டாக் பண்ணி நம்ம துரத்தி விட்டோம் அப்படின்னா ஒன் பீஸ் நமக்கு கிடச்சிரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ இங்கே ஏன் வந்து நம்ம அந்த பிஷப் பேர் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நம்ம வந்து திமுறை ஆட முடியாது என்ன காரணம்னா பிகாஸ் ஆஃப் தி பாஸ்டர் ஸோ இந்த பாஸ் பண்ண தடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பா பாஸ் பண்ண தடுக்குன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் தேவை ஒன்று எய்தர் உங்களுடைய பிஷப் வந்து இந்த லைட் ஸ்கொயரில் இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா வந்து இந்த டார்க் ஸ்கொயரில் இருக்கணும் ஸோ எப்படி நீங்கள் அதை கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்கொயரை வந்து நம்ம பிளாக் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா ரூக் இஸ் அட்டாக்கிங் தட் ஸ்கொயர் ஒன்ஸ் வந்து பிஷப் வந்து ட்ராப் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம குயினை ப்ரொமோட் பண்ணாலும் சரி சாரி ஸோ ஃபஸ்ட்டே ப்ரொமோட் பண்ண முடியாது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரூக் செக் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறமா வந்து கிங் எஸ்கேப் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம ப்
ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து மேக்னஸ் வந்து வின் பண்ணிட்டார் ஏன்னா ரிக்கார் வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டார் ஸோ இந்த கேமை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் இது எதனால் ரிசைன் பண்ணாங்க அப்படின்றது ஈஸியான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் ஸோ ஓவர் ஒர்க் பீஸ் ரெண்டாவது இந்த ரூக் வந்து பேக் ரேங்க் வரும் மேபி நம்ம ஈஸியாக மேட் பண்ணிடலாம் தட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் ஹியர் ஏன்னா குயின் பி டூ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ரூக்கை வந்து உள்ளே கொண்டு வந்து எப்படியா இருந்தாலும் நம்ம செகண்ட் ரேங்கில் நம்ம ரொம்ப ஆதிக்கம் செலுத்துவோம் ஒரு எஸ்கேப் ஸ்கொயர் மட்டும் நம்ம சேஃப்டிக்கு கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா கேம் இஸ் ஓவர் ஃபார் ஹிகாரு ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல ஹிகாரு ரிசைன் பண்ணிட்டார் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் வந்து நம்ம சேனலில் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமவே வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு டொனேஷன் பண்ணுறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஸோ இதே முறை ஒரு பயனுள்ள வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சதுரங்க சாணக்கியன் ஸோ நாளைக்கு வந்து நம்ம கேம் அனாலிசிஸ் கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் அதனால் ஏதாவது கேம் வந்து நீங்கள் சஜஷன் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒவ்வொரு வீடியோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இன்றைக்கி வீடியோ போடுறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நாளைக்கு ஃபாலோ அப் வேறு எதாவது வீடியோஸ் வரும் ஸோ அதனால் உங்களுடைய சஜஷன் இந்த வீடியோ போடுங்க இந்த கேம் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக சஜஷன் கொடுக்கலாம் ஸோ அதனால் மறக்காமல் வந்து கமெண்ட் செக்டில் உங்களுடைய ஐடியாஸ் அண்ட் தாட்ஸை வந்து பதிவு பண்ணுங்கள் ஸோ அன்டில் த நெக்ஸ்ட் ஒன் டேக் கேர் பாய்